silk. Finest fabric in the world. Luxury. Invented about 5,600 years ago in eastern China and associated with China like sushi with Japan. Then exchanged, presented and sold all over the world. Silk garments become mega trends even in societies that have specialized in wool. Lady in Silk. About 2,000 years ago, four great empires, Rome, Parthian, Kushan, and China, grew towards each other and their roads connected. Goods, knowledge, and fashion streamed in all directions. Silk traveled from Eastern China via Central Asia to Egypt and Rome from place to place, over land and sea. 2,000 years ago, Afro-Eurasia was connected and wealthy as never before. It was pulsating. The small kingdoms in Central Asia like Khotan and Lulan had great importance for exchange and mediation. Nia was one of the many oasis towns whose inhabitants kept the network alive. For caravans leaving China westwards had to pass along the Taklamakan Desert. This region has been famous for sheep's walled textiles for more than a millennium. The dressmakers could do anything with wool. Weave, braid, embroider, even paint figures solid fabrics for coats, fine gauze for shirts. They sewed tunic dresses, short jackets, long trousers, and wide, colorful skirts. What did they do with the foreign silks now? Archaeological dress research could study this, but garments decay quickly unless dryness preserves them. The Taklamakan Desert between the Tian Shan and the Kundun Mountains was already in ancient times a sea of sand at its core. Glistening in summer, icy in winter, always dry. The wind drove the sand in dune waves over more than 1,000 kilometers. But the melt and rainwater still brought life from the mountains into the desert. The rivers bore reed belts and let riparian forests grow. The tamarisk braced itself in the sand and its rough branches wore delicate pink blossoms. You feel the magic. The people collected water in basins and used it to supply fields, vineyards and traders' caravans. River Oasis of Nia, a Chinese-Japanese archaeological team discovered in 1995 the 2,000-year-old body of a woman who died young and was buried in a tree coffin. Unusually, the woman wore several layers of elegant silk dresses on top of each other. The dryness seemed to have preserved them well. But good enough to recognize their design? A German-Chinese research team is delving into the construction of the finds. They want to make all the young ladies' garments visible and wearable in their original state, from the underwear to the robe. In 
in 2013, the garments were measured and examined under the magnifying glass in Xinjiang's Archaeological Institute in Arimti. All clothes show signs of wear, so they have been used. It took 10 years to evaluate the data and reproduce the 10-piece outfit. Many assumptions had to be corrected. First surprise, part of the inner layer was not silk, but wool, the pants, socks and shoes. Letztendlich besteht die Hose aus drei verschiedenen Wollqualitäten. Also der Zwickelstoff ist ein Leinwandgewebe. Das ist sozusagen die einfachste Bindung, wenn man webtechnisch äh, darüber spricht. Anders ist es aber bei dem, genau. bei dem blauen, sehr, sehr feinen, körpergewebten äh, Wollstoff für die Hosenbeine. Da haben die ja diese wahnsinnig schönen Borten auch eingearbeitet. Hier gibt es diese Farbverläufe, das ist sehr malerisch, das ist überhaupt nicht in Blöcke oder so, sondern es ist ein sehr weicher Übergang. Ja. Mhm. Das ist ein bisschen anders mit dem anderen Verlauf. Hier ist ja eher ein gestreifter Verlauf mit Kontrastfarben. A pair of shorts, from two side parts each. The wide gusset from three pieces and the undyed waistband of two pieces was sewn together first. The leg tubes were prefabricated separately. At the top, a zone of small scraps of fabric. Below it, on the right, a large swathe of fabric, and on the left, to the large piece, still two additions. Then the tubes were closed and attached to the shorts. Finally, the width was gathered at the ankle with brown wool yarn. Ready were the bloomers, in which you could do about anything. With small patches, the pants were repaired several times during their life on the inside of the legs where the fabric had become thin. The wall material and weaving technique of the trouser legs is repeated on the shoes, only with the basic color red. An sich sind eben die Schuhe wirklich auch sehr, sehr gut erhalten geblieben und man kann die sehr gut nachempfinden. Hier sieht man ganz gut, dass es, oh, dass es ein Körperwirkerei ist. Mhm. Und hier haben wir auch einen Verlauf, den haben wir etwas anders umgesetzt, wie man auch sehen kann in Blockstreifen. Aber Farbverlauf ist einfach das markante Element an diesen Wollwebereien. Ne? Ja. Das stimmt, ja. Innen ist auch ganz spannend. Also der Schuh hat ja hier oben diesen Seidenabschnitt, wo der Abschluss des Schuhs nochmal so richtig schön eingefasst ist. Und damit das alles ein bisschen Stand hat, vielleicht auch wärmer ist, ist dann innen noch so eine Wollfließfüllung drin. In the shoes she wore white, boot-like felt socks. Her chest was not dressed in wool, but in silk, a gossamer silk blouse, with an extraordinary stand-up collar. Hier haben wir wirklich nur eine seitliche Naht, die über die rechte Brust geht, mm -hmm. aber die Öffnung ist auf der anderen Seite, auf der linken mm -hmm. Schulter, also auch entgegengesetzt. Man hat also nicht yeah. hier alle Nähte kombiniert und verbunden an der rechten Seite, yeah. sondern einfach die Öffnung dann links gesetzt. Matching the shirt, she wore a silk skirt over the wall trousers. Der Rock ist aus sehr vielen Bahnen zusammengesetzt. Und diese Bahnen sind alle so gestaltet, dass der Rock eben tailliert ist, also dass sie oben sehr schmal sind und nach unten breiter zulaufen. Und wenn wir bedenken, dass die Dame ja bei diesem feinen Rock dann noch eine Wollhose getragen hat, Ähm, es ist eben auch sehr klug, das als Wickelrock zu gestalten. Dadurch ist die Weite in der Taille ja sehr variabel.
but over that the young lady had a dress with a completely different cut and appearance. Das ist wirklich etwas sehr Besonderes. Das ist so ausgefeilt gearbeitet worden. Auf dem roten Untergrund haben wir diese fast weiße Seide, die dann in Zacken geschnitten wurde und aufgenäht wurde. Und auf diesem bräunlichen Untergrund ist dann so ein leichter Naturton äh, Seide genutzt worden. Also hat eben wirklich einen großen Schmuckeffekt. Ja. Ne? Das Kleid ist ja alles aus Seide, außer mhm. diese schöne Borte hier. Ein gewebtes Wollband, was mhm. ja einmal mittig vorne bis ganz unten, mhm. auch auf der Rückseite. Eigentlich ist es schon ein Stillbruch mit dieser zarten mhm. Seide und dann diese relativ steife Band. Aber durch die Musterung ergänzt sich das dann ja. trotzdem und findet sich wieder. The construction of the silk coat has the highest degree of complexity. The two longest pieces in gold beige of about three meters run from the lower front hem over the shoulder to the lower back hem. Wedges have been added to the sides for the wide bell shape. More at the front so the coat tails can overlap. To get the necessary length, small parts had to be attached here and there. Gussets connect the shoulders with the sleeves. From the wide sleeves, rounded sections lead to the cuffs. The shawl collar consists of 13 rose-colored pieces. The pieces around the neck have been cut diagonally from the fabric so that the diagonal grain allows the collar to fall particularly softly. A small triangle indicates the possible closure point. The flounce made of almost 13 meters of fabric was brought to a good three meters with one centimeter wide folds and applied to the lower edge. The flounce gets its plasticity from the wall fleece filling which makes it stable to create the bell shape of the coat silhouette. Weil das so ausgeklügelt ist und so durchdacht ist und mit den Materialien so exakt bedient wurde, mich hat also diese ganze Arbeit wirklich fasziniert. What insights did the deep look into the layers of the near lady's clothing allow? Only the skirt and blouse are made of the mono material silk. The shape of the wrap skirt has ancestors in East China and could have been sewn there for export. High necked shirts with stand up collars have so far only been found in near, but on both women and men. Coat and tunic dress are made of silk and wool. 
The coat design follows East Chinese style, but the flounce is an element of the wide woolen skirts from Kotan. The cut of the dress is a centuries-old style of local woolen fashion, but here executed in silk. Trousers and stockings are made of wool only. Both are elements of fashion for riding and sitting on the divan. The tapestry with color transitions has roots in Greek Bactrian art tradition that reached Kotan. So she wasn't just a lady in silk, but a lady in wool and silk. The young woman's robes are a very personal testimony to the dress fashions in Central Asia 2,000 years ago when Nia was part of the networked world. They show functionality, combination of styles and materials, and sustainable use of materials through zero waste. We see great sartorial art in four silhouettes of timeless beauty. And here are the current looks. <laughs> 